വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് വൈറസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് വൈറസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഇന്ന് വൈറസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കാം അതായത് എന്ത് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിനുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് സെല്ലാർ ലെവൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസിന് നമ്മൾ വൈറോൺ എന്നാണ് പറയുക എ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് വൈറോൺ ഇനി അതിനെന്താണൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് സാധനം സബ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് സെല്ലോ സൈറ്റോപ്ലാസോ ന്യൂക്ലിയസോ സെല്ലോ ഓർഗനൽസോ ഒന്നും എന്തിനില്ല ഈ വൈറസിന് ഇല്ല ഇനി എന്താ ഉള്ളത് അതിനുള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് കോറും ആണുള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൈറൽ ജീനോം ആയിരിക്കും വൈറൽ ജീനോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീനെയും അതിൻ്റെ എൻസൈമുകളെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെയും വൈറൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളെയൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറൽ ജീനോം ഓക്കെ അത് ഡി എൻ എ ആവാം ആർ എൻ എ ആവാം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവും ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻസ് അത് എന്ത് വൈറസ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി ആ ക്യാപ്സിഡ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ആയിട്ടും മാറാറുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ വൈറൽ ജീനോം ക്യാപ്സിഡും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വൈറൽ ജീനോം വൈറൽ ജീനോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സെർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതോ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറൽ ജീനോം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറൽ ജീനോം ഉണ്ടാവും അത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം ഡി എൻ എയോ ആർ എൻ എയോ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനെയാണ് എന്തിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് എൻ കോഡഡ് ദ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ നെസസറി ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ് ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ സിന്തസിസിന് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് എൻസൈമുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വൈറൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ഓക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയ ആസിഡുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ വൈറൽ ജീനോമിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാൻഡ് വൈറസുകൾ പ്ലാൻഡ് വൈറസുകളാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എയ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എയ്സ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് പ്ലാൻഡ് വൈറസിൽ കാണാം ഇനി ആനിമൽ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ ആനിമൽ വൈറസും പിന്നെ ഫേജസും നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് പോലുള്ള ഫേജസും അതുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് വൈറസിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ ആനിമൽ വൈറസിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇൻ സം ആർ എൻ എ വൈറസസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ വൈറസസ് ദി ജീനോം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ഓർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ സൈസ് ഈ വൈറൽ ജീനോമിൻ്റെ സൈസ് അതും വാരി ചെയ്യും ഓക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് വൈറസിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് വാരി ചെയ്യും ഏറ്റവും ചെറിയ അതിൻ്റെ സൈസിനെ നമ്മൾ പറയാം കിലോ ബേസ് പെയേഴ്സിലൊക്കെയാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മെഗാ ബേസ് പെയേഴ്സ് കിലോ ബേസ് പെയർ മുതൽ മെഗാ ബേസ് പെയർ വരെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും ചെറിയ വൈറസിൽ എത്ര ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ ആകെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മാത്രം കോഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡി എൻ എ വൈറസസ് ഹാവ് സ്മോൾ ജീനോം ദ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഓഫ് സിർക്കോ വൈറസ് സിർക്കോ വൈറസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ ജീനോം ഉള്ള സാധനം അതിനെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ബേസ് പെയർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതാകെ രണ്ട് പ്രോട്ടീനിനെ മാത്രമാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് പ്രോട്ടീനിനെ മാത്രം കോഡ് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകൾ വരെ ഉണ്ട് സിർക്കോ വൈറസ് ആണ് കണ്ട തീറ്റിലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വൈറൽ ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഏറ്റവും വലുത് അറിയണ്ടേ ഏറ്റവും വലുത് മിനി
okay the virus has to be depend upon the molecular machinery of its host for the expression of its genetic trait adinu karan endayirunnu virus inde genome valare korchu proteins ne mathre code cheyunnullo allengil korchu products ne mathre code cheyunnullo adondu adinde ella pravartanangalum nadakkilla adondu aanu endayidu host inde molecular machineries ne aaru use cheyune namada virus ubhayogikkunnathu clear alle ഇനി വൈറൽ ക്യാപ്സിഡ് വൈറൽ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ വൈറൽ ക്യാപ്സിഡ് ക്യാപ്സിഡ് ഇസ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അറൗണ്ട് ദ വൈറൽ ജീനോം വൈറൽ ജീനോമിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് ഈ വൈറൽ നമ്മുടെ വൈറൽ ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി വേരിയബിൾ ഇത് വാരിയബിൾ ആണ് എന്തിലൊക്കെ വേരിയബിൾ ആണ് സൈസിൽ ഷേപ്പിൽ സിമെട്രിയിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എല്ലാത്തിലും അത് എന്തായിരിക്കും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും ഓരോ വൈറസിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഷേപ്പും ഓരോ തരം സൈസും ഓരോ ടൈപ്പ് സിമെട്രിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിലും അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ ക്യാപ്സിഡ് ഓഫ് സം വൈറസ് ഹാവ് ഹാസ് എ യുണീക്ക് മോർഫോളജി ചില ടൈപ്പ് വൈറസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു യുണീക്ക് മോർഫോളജി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന കൊറോണ വൈറസ് അല്ലേ കൊറോണയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കൊറോണ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ ഒക്കെ കൊറോണ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പ്രൊജക്ഷനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എന്താണ് അതിനൊരു യുണീക്ക് മോർഫോളജി ഉണ്ട് അല്ലേ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മോർഫോളജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മോർഫോളജി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പല രീതിയിൽ തോന്നിയ പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ട് വൈറൽ ക്യാപ്സിഡും ഉണ്ടാക്കി ചിലത് അമോർഫിക് ആയിരിക്കും എമോർഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഷേപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാണ് നമ്മൾ എമോർഫിക് എന്ന് പറയുക പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മോർഫോളജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ എൻകോഡഡ് ബൈ ദ വൈറൽ ജീനോം വൈറൽ ജീനോം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സം വൈറസസ് ദ റിമൈൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ചിലതിൽ ഈ വൈറൽ ജീനോമിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വൈറൽ ക്യാപ്സിഡും വൈറൽ ജീനോമും കൂടെ നിന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ആ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ക്യാപ്സോമേഴ്സ് ദ മോർഫോളജിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്സിഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ക്യാപ്സോമേഴ്സ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ പോളിപെറ്റൈഡ് ജീൻസ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ഈ ക്യാപ്സോമേഴ്സ് ഓരോ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സോ ഒരുപാട് പെപ്റ്റൈഡ് ജീൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് they are symmetrically arranged to form a non penetrable shell around the nucleic acid core capsid has through major functions avane main aayittu moonu functions aanu nammada capsid nallathu onnu nucleic acid ne samrakshikkya adinulla viral genome ne samrakshikkya thanne thanneyanu adu samrakshikkunadana nammal nerthe munne parna point okay adayathu non penetrable aayittulla oru shell ee ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അത് എത്താം അല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എൻസൈമുകളുടെയും പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻസൈംസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ വൈറസിൻ്റെ ജീനോമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വൈറസിൻ്റെ ജീനോമെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഈ വൈറസ് എന്നെ നമ്മുടെ മേത്ത് കയറിയത് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വൈറൽ ജീനോമിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആരാ ഈ വൈറൽ ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ക്യാപ്സിഡ് ഉള്ളത് ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മുന്നേ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സർഫസിൽ ചെന്ന് ഇരിക
ഐക്കോസഹീഡ്രൽ ആണ് ഇതാണ് ഈ ഐക്കോസഹീഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് അതിന് പന്ത്രണ്ട് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത് സൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ഇരുപത് സൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു പോളികൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഐക്കോസഹീഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് നോർമലി ഉള്ള ഏകദേശം ഒരുവിധം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ചിലതിൽ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതും ചിലതിങ്ങനെ നേരെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള എന്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിഡുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വയറൽ എൻവലപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് ക്യാപ്സിഡ് കൂടാതെ ഈ ക്യാപ്സിഡിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോട്ടിങ് കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ആനിമൽ വൈറസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുക കാരണം ആനിമൽസിലാണ് എന്തുള്ളത് കൂടുതൽ എൻസൈംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കവറിങ് കൂടി വരുന്നത് ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് വൈറോൺസ് വൈറോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് അല്ലേ ആർ നേക്ഡ് ഓർ നോൺ എൽവെൽപ്ഡ് മോസ്റ്റ് കേസസിലും കൂടുതൽ കേസസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറൽ ജീനോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് നേക്കഡ് ആയിരിക്കും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ചിലതിൽ ചിലതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആനിമൽ വൈറസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ കവറിങ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും സം ആനിമൽ വൈറസസ് ആർ എൻവലപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഔട്ടർ കവറിങ് അറൗണ്ട് ദ ക്യാപ്സെറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ദ എൻവലപ്പ് ഹാസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പോസിഷൻ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിലും കൂടുതൽ ആനിമൽ വൈറസിലും ഈ വൈറൽ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പോസിഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിപ്പിഡും പ്രോട്ടീനും കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇനി ചിലതിൽ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പോസിഷനും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് വൈറസാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ ദ എൻവലപ്പ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് പാർഷ്യലി ഫ്രം ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഫ്രം ദ വൈറസ് ഈ എൻവലപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പകുതി അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നിന്നും പകുതി വൈറസിൽ നിന്നുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് വരുന്നത് വൈറസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇനി ഈ പ്രോട്ടീൻ സബ് യൂണിറ്റ് ദ പ്രോട്ടീൻ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ എൻവലപ്പ് ഫ്രം ഡി ഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്പൈക്സ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫസ് കോൾഡ് പ്ലിമ്യൂമോസ് അതായത് ചിലതിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടീൻ സബ് യൂണിറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ വൈറൽ ജീനോമി എന്നാണ് ഈ എൻവലപ്പിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന തരം സ്പൈക്സുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൈറൽ എൻവലപ്പ് ദ വൈറൽ എൻവലപ്പ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കൺഫേഴ്സ് ഓൺ വൈറസ് കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ആൻറ്റിജനിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിനെന്തുണ്ട് അതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വൈറൽ എൻവലപ്പിന് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിലും അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വൈറസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ നോട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം പോയിൻ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ലൈഡ് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്